ओके जी बिसम रहीम तो अभी ना टाइप ऑफ नेक्रोसिस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो एक हमारे पास होती है कोगुलेटिव नेक्रोसिस फिर लिक्यूफिकेटिव नेक्रोसिस ठीक है एंड देन हमारे पास आ जाती है गेंग्रियोनिस गेंग्रीनियस नेक्रोसिस हो जाती है फिर हमारे पास एक केशियस नेग्रीन केशियस जो था ना वो टी के पेशेंट में याद रखनी है आपने गेंग्रीन जो था ना वो कागुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्यूफिकेटिव का मिला होता है ठीक है अब गेंग्रीनियस की भी फिर हमारे पास दो होती हैं ड्राई होती है बैट होती है अच्छा जो लिक्यूफिकेटिव होती है ये सिर्फ ब्रेन के अंदर होती है कागुलेटिव हर जगह होती है सवाए सी एन एस की ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है बाकी आप नोट्स एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो इन कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो ही जाएगा केशियस हो गया फिर हमारे पास फैट नेक्रोसिस के बारे में इंपॉर्टेंट है फिर फिब्र नाइट नेक्रोसिस है फिर इमोनोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में आ जाती है दैन हमारे पास एपोप्टोसिस के बारे में एक कंसेप्ट आ जाता है माइक्रोफेज जो थे ना अपीरेंस होती है इसके अलावा हमारे पास फिजियोलॉजिकल होता है पैथोलॉजिकल भी हो सकती है ठीक है मैकेनिज़म क्या है इनहेबिट करता है सेल को माइटो को डी जाता है बाथरूम में सिग्नलिंग हो गया ग्रोथ हो गया डी एन ए जो है ना डैमेज हो जाता है माइट और इसके अलावा फोल्ड होता है इसके अलावा हमारे पास जो है बी सी एल टू फैमिली बी सी एल थ्री जो है ना ये सारे का सारा चार्ट बी सी एल टू फार्मेशन फिर बी सी एल टू बी बैक्स हो गया और बैक हो गया जो अटैच होता है माइटोमोडियन भी ब्रेन के साथ वहाँ पे चैनल बनाते हैं परमिबिलिटी हो जाती है जिसकी कैसपेज नाइन जो है ना एक्टिवेट होता है वो क्या करता है एक फ्रेगमेंटेशन करवा देता है साइटोस्केल्टर ब्रेक डाउन करवा देता है जिसकी बात हमारे पास वो पैक्ड अपोप्टोटिक बॉडी होती है वो कि फैगोसाइटोस हो जाती है सारे के सारी देन हमारे पास आ जाती है एक्सटेंजिक पाथ वे या डेस्क है पाथ वे इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके अंदर ट्यूबर नेक्रोटिक फैक्टर वन होता है जिसके अंदर आपके मतलब वो इंट्रेंजिक पाथ वे था ये सारे का सारा या माइटोकोंट्रियल पाथ वे ये वाला एक्सटेंजिक पाथ वे की सारी की सारी डायग्राम है ठीक है इसको फिर नेक्रोपेटासिस हो गया पैरोपेटासिस हो गया और आटो फेंगी ये दोनों नेक्रोपेटासिस में नेक्रोसिस और पोपेटासिस पायरोपेटासिस में क्या होता है इन्फेक्शन होता है सीवियर डेथ हो जाती है फिर हमारे पास सेलुलर अडाप्टेशन में आ जाए हाइपरट्रॉफी हाइपरट्रॉपी हाइपर प्लेजिया ए ट्रॉफी और मेटाब्लेजिया ये तो बच्चों वाली बात है ना ये मतलब आपने पढ़ी हुई है फिजियो के अंदर तो बस एक दफ़ा इसको रीड कर लेना तो इन आपको वो सा कवर हो जाएगा फिर अट्रॉपी के बारे में या मेटाप्लेजिया के बारे में फिर हाँ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन डिस्ट्रॉफिक में डेड टिश्यू के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है जबकि मेटास्टेटिक में लाइव टिश्यू के अंदर जो है ना वो कैल्शियम होता है इसके अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती इसके अंदर डिस्टर्ब हो जाती है सारी की सारी है हारमोनल डिस्टर्ब है इसके अंदर देखेगी इसके अंदर नॉर्मल होती है मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी देख लेना ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या है रिपरफ्यूजन स्कीमिक इंजरी देख लेना दैन सेचुरेशन और वो सारे का सारा फिर आपके टॉक्सिन की पाइड डायरेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट टॉक्सिन हो जाती हैं दैन माइल्ड हो गया स्ट्रेस हो गया और फिर को टू मच स्ट्रेस है तो वो सारी की सारी है आपको दिख जाएगी तो दैट्स ऑल अबाउट नोट्स ऑफ दिस सेल इंजरी होपफुली कुछ ना कुछ ज़्यादा नहीं आई नो कि कोई इतने अच्छे नोट्स नहीं है लेकिन फिर भी किसी को पी डी एफ चाहिए तो ले लेना और ज़्यादा नहीं तो फिर लास्ट डे में जिसने स्टडी करनी है थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसको किस तरह है ना क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कुछ जल्दी में बनाएंगे नोट्स से लिखाई को इग्नोर करना थैंक यू अल्लाह हाफिज़